വിജയം ഇവിടെയുള്ള വിജയമല്ല ഇവിടെയുള്ള അലങ്കാരമല്ല ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനമാനമല്ല ഇവിടെയുള്ള അധികാരമല്ല ഇവിടെയുള്ള പണമല്ല അതൊരു ദിവസം വിട്ടേച്ച് പോകുന്നതാണ് ദിവസമറിയില്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്പാലയിൽ ഞാൻ വാത് പറയുകയാണ് വാത് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ കുറ്റിയാടിയിലേക്ക് പോയി രാവിലെ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെയുള്ള സാഫി എനിക്കൊരു ചിത്രം കാണിച്ചു തരികയാണ് നല്ല അന്തസ്സുള്ള ബോഡിയുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സ് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് സുബൈറ് ോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തകരായി വളണ്ടിയറായി സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു നിങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരത്തെ മക്കളില്ലായിരുന്നു എട്ട് കൊല്ലത്തോളം മക്കളില്ലാതിരുന്നു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിക്കെഴുതി കൊടുത്തു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഏഴോ എട്ടോ മാസം ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് ഇന്നലെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും നിറഞ്ഞ് വളണ്ടിയറായ സുബൈർ ഇന്നലെ വാത് കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിയിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന വിരിപ്പിൽ വെച്ച് ഭാര്യയുമായി സന്തോഷം പങ്കിടുകയാണ് വാത് സംഘടിപ്പിച്ചു വാത് വിജയിച്ചതും അതുപോലെ വാത് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട ഞാനുമായി അടുത്തു വന്നതും ചിത്രമെടുത്തതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ സുബൈർ മറിഞ്ഞു വീണങ്ങ് മരിച്ചു പോയി റബ്ബേ സുബൈറിന് ഈ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അമ്മാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ അമ്മാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം മരണത്തിന് ഒരുക്കി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഗുണമായിരിക്കാം എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാതെ കടങ്ങൾ വീട്ടാതെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസരം തരാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചേക്കരുത് അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ അതൊരു മരണമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അതൊരു മരണമാണ് മരണം നമുക്ക് മുട്ട് സമയമറിയില്ല ദിവസമറിയില്ല ഇവിടെയുള്ള അധികാരത്തിലോ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനമാനത്തിലോ ഇവിടെയുള്ള ആഡംബരങ്ങൾക്കോ നിലനിൽപ്പില്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു മരണം പറയട്ടെ കുറ്റിയാടിയുടെ സമീപത്തുള്ള അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അതേ കയക്കണ്ടത്തിൽ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നേരത്തെ ഹദീബാണ് അല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വരുന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നു ആൻഡിയോപ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട് പോകുന്നു അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു മക്കളൊക്കെ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് ഇളയ മകൻ നല്ല സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് അലഹദില്ല അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് സിറാജുൽ ഹുദ സമ്മേളനത്തിന് വരാൻ മക്കളോട് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മക്കൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കൂല 
മഹാനായ അരിക്കുട്ടി ഉസ്താദിനോട് ഇരിക്കരുത് വേഗം പോയി കിടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ മക്കൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് സമ്മേളനം കാണണം എനിക്ക് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കണം സമ്മേളനത്തിൽ മരിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആള് പ്രാർത്ഥിക്കും സുബാനന്ദ മക്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് സമ്മേളനം കാണാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് സമ്മേളനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് മുസ്ലിയാര് മറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എടുത്ത് കാറിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മകൻ സാലിഹിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും അമ്പത് ചൊല്ലി 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 നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ സദസ്സിലെത്തി സദസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി സിറാജ് ഹുദ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് ൂടെ മരണപ്പെട്ടു സമ്മേളനത്തിൽ മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു മഹാനായ സുൽത്താനുലമാന്റെ വീട്ടിൽ വരുമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു സ്ഥാതവറുകൾ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിളിച്ച് ആദിവനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് മരിച്ച വീട്ടിൽ കയറണം ഉസ്താദ് അവിടെ പോയി ദുഹാ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി ഇതും മരണമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മമാരെ മരിക്കുമ്പോ ആഗ്രഹം പോലെ മരിക്കണം ലൈലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി മരിക്കണം അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം ആലിമീകളെ ആദരിക്കണം സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം നമ്മൾ അതാ ബഹുമാനിക്കണം പള്ളികളെ ആദരിക്കണം റൂസുകളെ ബഹുമാനിക്കണം ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം സാലിഹികളെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ അതാവിന് നല്ലതേ പറയാവൂ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നല്ലതേ ചിന്തിക്കാവൂ നല്ലതിനെ കൂട്ടു നിൽക്കാവൂ അനാവശ്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് അക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൂട്ടു നിൽക്കരുത് ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് ആരെയും കുറ്റം പറയരുത് ആരെയും നിന്ദിക്കരുത് ആരെയും തരന്തായി തരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മിൽ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായി വിനയാന്തിതരായി ജീവിക്കണം